ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു പോവുക മിക്ക നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇതിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രംസിനെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തായാലും ഡയഗ്രം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡയഗ്രംസും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ട് സമയം കളയാണ്ട് തന്നെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ലിവിങ് വേൾഡിൽ നിന്ന് വരാറ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാം അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നോമിൻ ക്ലച്ചറിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഹയറാർക്കിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ഏരിയ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി സെഡൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചറും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചറുമാണ് ഐ സി സെഡനും ഐ സി ബി എന്നും ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോവിങ് ടേംസ് ഇൻ ടു ടു ഗീവ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ഈച്ച് കാറ്റഗറി സ്പീഷീസ് മ്യൂസിയം ക്ലാസ് ജീന സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹെർബേറിയ അല്ലേ ഇതിൽ സ്പീഷീസ് ക്ലാസ് ജീനസ് ഇത് മൂന്നും ഏതിലാണ് വരുന്നത് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹെർബേറിയ ഇത് മൂന്നും ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക ഒന്നിൽ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് കാറ്റഗറീസിൽ സ്പീഷീസ് ക്ലാസ് ജീനസും എയ്ഡിൽ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹെർബേറിയ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോവിങ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അസെൻഡിങ് ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ആണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ചെറുതെന്ന് വലുതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം അതല്ല തിരിച്ച് ഡിസെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതി പോവാൻ അല്ല മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ജീനസ് അങ്ങനെ എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് എഴുതി പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ദൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിവിങ് ആനിമൽസിനെ എവിടെയാണ് കാണുക സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂ ആണ് ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ലിവിങ് വേൾഡിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫ്ലോറ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും മുൻ വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കീ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഗിവൺ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറയാണ് സിംഗിൾ ടാക്സോൺ ആണെങ്കിൽ മോണോഗ്രാഫ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്താൽ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഒബ്സേർവ് ദി ഡയഗ്രാം ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിമ്മട്രി ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി എ സ്പോഞ്ചസ് അപ്പം അസിമട്രി ആണ് ബി റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ആണ് സി ബൈലാട്രൽ സിമ്മട്രി ആണ് അതിനെ മൂന്നിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ അ
uh, into embryos. Identify the figure showing diploblastic. JMLAS is the arrangement in a basis that is the diploblastic and triploblastic. Diploblastic, diploblastic are two JMLAS are outer rectoderm and then inner endoderm are in the daily undifferentiated mesoglia are diploblastic. Triploblastic is the moon layers the inner endoderm, outer rectoderm, and middle mesoderm. So, this is the condition diploblastic condition. And the other thing is the parnilla. Only two gem layers are the three layers are the period. Classify the organism below based on segmentation. Apo, segmentation is unsegmented or segmented. Segmentation is the phyla phylum anilidale. Now, we have to look at examples of Ascaris, Fasciola, Tinea, Vicharia. This is the Tinea tape worm, Ascaris round worm, Fasciola, liver fluke, and Platy Helm. Now, Platy Helm is the same. Actual means this one. Avade segmentation illa. P in all alum unsegmented. Needies of fretime were another phylum anilidalane. A pivot up then and the cola kitcha on the unsegmented matter the segmented. A segmented lay the key very low needies of fretime matre very low. The diagram given below show the outline of two basic body forms. Identify A and B. Namely chapter in the video said the Pratagic Parnir showed in the Niana. A in the Varina, other medusa homine, B in the leather polypo homine, mana carnic in the day. Up compare yam parnitender, compare yam parimbo, and the column versus compare the deca, polypo norna, either type on a cylindrical ane, mouth and tentacles upwardly directed ane, pin and then attached ane, medusa anagilo, umbrella shaped, free swimming, mouth and tentacles downwardly directed, or marking at Sana kit and donalo pointical either. This is the body forms the characters of a marine invertebrate is given spiny skin body and then presence of water vascular system. This is the echinodermate. Spiny skin is given by echinodermate. Any two functions. This question is the part of the water vascular system, food gathering, transport, respiration, and the water vascular system. Figure A and B are the fishes of two different Figure A and B are the fishes of two different classes. Repeated I have shown you how to show you. Fishes are the fishes. A is the chondrictis. B is the osteictis. If you do this, you can see the column. You can see the chondrictis and the osteictis. Now, we have to do this. 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 Hippocampus, seahorse, and the rapid and Danganella perigal and Pinna trigon torpedo in the Varena specialities of fish. A padinde perigal choica examples of the gam. Pinna e contrictus in a continuous side to swim gianum, carnum, air bladder, illa and the leather. Anganella questions of end the anangilum or a question fish as in the sure run. Uh, distinctive character of the following animal groups. And then, uh, distinctive character. Nidoria, presence of nidoblast. Arthropoda, jointed appendages. Porifera, body, uh, numerous pores. Uh, pores are like ostia. Codata, presence of notochord. If you have a character, you can see distinctive character. That's why you can see this. Uh, which of the following shows the body cavity of flatworm? Flatworms are in the plastic helm. Average body cavity, a seal and then uh, different gem layers in a uh, label. Apo, Iberde, E. Caris Radikan, Engajan, and the Rostin Chile, a pseudo seal, a mightify Chayan, and the Parnade, Idunuku flatworms. Upon the Nakenda, Riana flatworms, Rilla seal, a seal, a manner, or Riana, E. Diagratil, the other, and the Gudi Ariana. Apo Idunam Karia, Avade Vida, Miso Dermal, Pouches, I to Karnan, and so either pseudo seal, a manner, and and this is the seal. This is the seal. This is the seal. 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് അപ്പോൾ അസീലമാണ് സി ആണ് ഇതിൽ അസീലം ഇത് അസീലം ഇത് സ്യൂഡോസീലം ഇത് ട്രൂസീലം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫ്ലജലേറ്റഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ലൈൻ ദ സ്പോഞ്ചോസിൽ ഇൻ ആൻഡ് കനാസ് ഇൻ പോറിഫറ സ്പോഞ്ചോസിലിന് ലൈൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന സെല്ലാണ് കോവാനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാർസ് അതും നമുക്കൊരു ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം പ്രസൻസ് ഓഫ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ഫൈലേ ഉള്ളൂ ഫൈലം ടീനോഫോറ ആൻഡ് ദെൻ പ്രസ അതിലെ മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടർ ബയോലിമിനസെൻസും ആണ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പ്രസൻസ് ഓഫ് റാഡുല മുളുസ്കയിൽ കാണുന്ന റാസ്പിങ് ഓർഗനാണ് റാഡുല മാൽപീജിയൻ ട്യൂബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർത്രോപോഡ്സിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനാണ് അപ്പം ഇത് ടീനോഫോറ ഇത് മുളുസ്ക ഇത് ആർത്രോപോഡ The diagrammatic sketch given below represents a hypothetical codage. If you find any mistake, we have to do the exam in the diagram. We have to do the nerve code and auto code. This is not the post-anal tail. No, this is the pharyngeal gill slits. This is the post-anal tail. If you want to copy the diagram, you can copy the diagram. Based on any two labeled parts in the diagram, mention how this file differ from non-codage. എനി ടു ലേബിൾഡ് പാർട്സ് ഓക്കെ ലേബിൾഡ് പാർട്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നോൺ കോഡേഴ്സിനും ഡിഫർ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡേഴ്സിനെ നോൺ കോഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ പഠിക്കാട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കോഡേഴ്സിൽ ഇല്ല അല്ലെ അവിടെ സോറി നോൺ കോഡേഴ്സിൽ ഇല്ല നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പാരൻറ്റിയ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ല ഓസ്റ്റൈനൽ ടേല് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് കോഡേറ്റിനെയും നോൺ കോഡേറ്റിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്ലൈസ് അപ്ലൈസ് യൂട്ടബിൾ സയൻറ്റിഫിക് ടേം ഫോർ റീച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് വാട്ടർ ക്യാവിറ്റി ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചോസി ആനിമൽസ് വിച്ച് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിന് ഇതിനെ ബേസ്ഡ് കൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ വി വി പാരസും ഒവി പാരസും വി വി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺ ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ലൈങ് അതിൽ എഗ് ലൈങ് മാമലാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസും ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കാർഡിയാക് മസിലാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് അലോ ദ സെൽസ് ടു കണ്ട്രാക്ട് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെല്ലുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് Male and female cockroaches can be identified by the difference in their morphological feature. Name this phenomenon. Important is sexual dimorphism. Now, in the phylum Ashel Mindus, we have to say that we have to term for this term. Male and female, we have to distinguish between females are longer than males. Now, so, sexual dimorphism. Give one external difference between males and females. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫിമെയിൽസിൽ അബ്ഡമൻ ബ്രോഡർ ആണ് മെയിൽസിൽ നാരോ ആണ് ദെൻ ഫിമെയിൽസിൽ എയ്നൽ സ്റ്റൈൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മെയിൽസിൽ എയ്നൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതാം രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് എഴുതണം എ സ്പെഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഈസ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ കോക്രോച്ച് റൈഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ എന്താണ് വിഷൻ മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ വിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നെയിം ദ ഓർഗൻ ഓർഗൻ്റെ പേര് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഒമാറ്റീരിയം ഇതും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒമാറ്റീരിയം ആണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി കോക്രോച്ച് ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ അലൈ ഫോർ അസ് ലോങ് ആസ് വൺ വീക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഓൺലി എ ബിറ്റ് ഓഫ് ദി നെർവ് സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹെഡ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി വെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത്
ഇതിൽ ഓട് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് കാരണം ബാക്കി മൂന്നും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഒന്ന് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഒന്ന് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ആണ് ന്യൂറോൺ മാത്രം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ല ഹൈപ്പോഫാരിക്സ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബിൽ മാക്സിലെ ലേബ്ര നോ ഡൌട്ട് ഇതിൽ ഓട് വൺ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദ അതർ ത്രീ ആർ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഐദർ ലേബൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതല്ല എങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഹിസാർഡ് ഹെപ്പാറ്റിക്സിക്ക് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ദി റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ഫ്രം ദി ഫോളോവിങ് കൊളാജൻ ഇത് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബയോമോളിപ്പിസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് കോളമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പ്രോട്ടീന് ഫങ്ഷന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കൊളാജൻ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ആൻറ്റിബോഡി അത് സെൻസർ റിസപ്ഷൻ അല്ല ആൻറ്റിബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഡിഫൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വരിക ട്രിപ്സിൻ എൻസൈം ആണ് സോ റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ആൻറ്റിബോഡി സെൻസറി റിസപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് സ്വീക്വൻസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ബഡ് ഇതും അതെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മോണോമിയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ വരേണ്ടത് മോണോമിയറിൻ്റെ പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോണോസാക്രൈഡ് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പ്രോട്ടീൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് പോളിസാക്രൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അൺലൈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഷോവിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ എൻസൈം ഷോസ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ Why does enzyme activity decline at very low and high temperature? Very low temperature enzyme is inactive. High temperature is not the enzyme, but the protein is not the high temperature. The enzyme is not the same, the protein is not the same. The protein is not the same, the low temperature is not the same, the high temperature is not the same, the enzyme is not the same, the enzyme is not the same. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഒപ്റ്റിമം ഇനി പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന പി എച്ച് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിമം ഇതും അതെ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിഡാ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഹൈഡ്രോജനൈസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എസ് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും കൂടി പഠിക്കണം ഇത് ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ലൈസസ് കാറ്റലൈസസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ബോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാമല്ലെ അവിടെ കാറ്റലൈസ് ദ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഐസോമറൈസസ് ആണ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ലിഗേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിനിങ് ഓർ ലിങ്കിങ് ആണ് ലിഗേസസ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത് ഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻ്ററി കലാലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ എ ബി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെ ഒന്നുകിൽ പേര് ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ എഴുതാനോ ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ എഴുതാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ലെയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് മീസോത്തീലിയം അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് മസിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ സാർസിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലെയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ട് ലെയറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസയിലെ ഗോബ്ലർ സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗോബ്ലർ സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മ്യൂക്കസും അതുപോലെ തന്നെ ബൈകാർബണേറ്റ് അയോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ മ്യൂക്കോസ ഫ്രം ആസിഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ മ്യൂക്കോസ ഫ്രം ആസിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊവൈഡ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ഫോർ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ഷൻ അതാണ് എഴുതേണ്ട ഉത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസേനെ ആസിഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇയാളുടെ ഫങ്ഷൻ ഈ പറയണ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആ മ്യൂക്കസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ഗോബ്ലർ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈ ഗോബ്ലർ സെൽസ് നമ്മൾ വേറെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂല് ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോബ്ലർ സെൽസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് എൻ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസെമിൻ പാങ്ക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് ഇനാക്റ്റീവ് എൻസെമിനെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നോജന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ പ്രോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ട്രിപ്സി നോജനാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ട്രിപ്സി നോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്ന ആളുടെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അതാണ് എൻറ്ററോക്കൈനൈസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അത് നമ്മളെ ഇൻഡസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റിൻ ഇൻഡ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസിസ് അതർവൈസ് നോൺ ആ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് an empty stomach contains several infoldings they are the projections of mucosal layer of stomach ee mucosal layer innermost layer aanallo aa innermost layer stomach il kandu kaanuna oru modification aanu ruge r u j r u g a e ruge adu intestine il kaanuna small intestine il kaanuna adinte modification aanu villi അത് രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വില്ലയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആ വില്ലയിൽ കാണുന്ന ലാർജ് ലിംഫസൽ വില്ലയുടെ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ രൂകയാണിത് സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്ന മ്യൂക്കോസ ലെയറിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഡിസോർഡറിൻ്റെ പേര് ഇതും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ് നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ബോവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡയറിയയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് A major percentage of oxygen is transported by RBC in the blood. How is the remaining percentage? 97% of oxyhemoglobin is dissolved in the blood plasma. This is the CO2 percentage of CO2. മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇത് ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണോ എക്സ്പിരേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാം ആണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെറുതെ ഒരു ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയഫ്രം റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ആർച്ച്ഡ് അപ്വേഡ് ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് തൊറാക്സ് ഡിക്രീസ്ഡ് തൊറാക്സിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കയറിലെ പ്രഷർ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിയടുത്തു നിന്നും പ്രഷർ കുറഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് എയർ പോവുക സോ ലെങ്സിനകത്ത് നിന്നും എയർ പുറത്തേക്കാണ് പോവുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പിരിയേഷൻ സോ ഇത് എക്സ്പിരിയേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഈ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വേർ ക്യാൻ യു ഫൈൻ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ റിബ്സ് റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റുക സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ വന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഏത് പി ഒ ടുവിലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി വിത്ത് ഓക്സിജൻ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫാക്ടേഴ്സ് 
ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷനെയും ഡിസോസിയേഷനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി അതിനുണ്ട് അപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേര് എഴുതേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് വൺ വേർഡ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ എക്സ്പയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ എക്സ് ഈ രണ്ട് എളുപ്പമുള്ളത് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ റെസ്പിരേഷനിൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതോ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഡൽ വോളിയം എത്ര പോസിബിളി നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്താലും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വോളിയം ലെങ്സിൽ അവശേഷിക്കും അതിനെയാണ് റെസിഡിവൽ വോളിയം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കുറേ ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പല തവണ ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബി പി കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇനി ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ പിന്നെ ബ്രെയിൻ കിഡ്നി തുടങ്ങിയ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു അതുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇ സി ജി ഇതും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്ന തന്നെയാണ് ഇ സി ജി ആണ് ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം പി ആണ് ദൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്യു ഇവിടെ ക്യു ദൻ ആർ എസ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് ടി വേവ് ആണ് ഇത് ഓരോന്നും എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം പി എട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദെ ടി എന്നത് റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീപോളറൈസേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് സെതസ്കോപ്പാണ് രണ്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ടുകൾ ഏതാണ് ലബ്ബും ഡബ്ബും ആണ് എന്താണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് ട്രൈ കസ്പിഡ് ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവുകൾ അടയുന്നതിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് സെമിലൂണാർ വാൽസുകൾ അടയുന്നതിൻ്റെയാണ് അതുപോലെ വാൽസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എൻസൈം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഇൻ ടു ഫൈബ്രിൻ എൻസൈം ഏതാണ് ത്രോം ത്രോംബിനാണ് ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിനാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന് മുൻപോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റുന്നത് ത്രോംബോ കൈനൈസ് ആണ് പിന്നെ അതാണ് ത്രോംബോ കൈനൈസിൻ്റെ റോൾ കേട്ടോ പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് ഈ കൊയാഗുലേഷൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും ചോദിക്കാം എസ് ഷുഗർ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് എസ് എനോഡ് എന്താണ് പേസ് മേക്കർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയ്ൻ ബൈ ദി എസ് എനോഡ് ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് മയോജനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് മയോജനി കാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് അതായത് അവരുടെ പേരാണ് നോഡൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് മയോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ എസ് എനോഡാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അതിലെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എനോഡ് റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആട്രിയ മറ്റത് ലോവർ കോർണർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആട്രിയ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു തന്നെ കേട്ടോ എ വിനോഡ് ഡാമേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺ ഇമ്പൾസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല കാരണം എ വി നോഡിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് വിടണം എ വി ബണ്ടിലേക്ക് എ വി ബണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് പർക്കിൻജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയി വെൻട്രിക്കിൾസിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെൻട്രിക്കിൾ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സുകളൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല എസ് ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ലേബൽ പാർട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ
ദെൻ കുറച്ചുകൂടെ ടോക്സിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് യൂറിയ അതിൽ കുറച്ച് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാട്ടിൽ അതായത് അമോണിയയുടെ അത്രയും ആവശ്യമില്ല യൂറിയയുടെ എക്സ്ക്രീഷന് അപ്പോൾ അതാണ് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവികളിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യൂറിക്കോട്ടലിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം എക്സ്ക്രീഷന് ഏതാ വേണ്ടത് യൂറിക്കോട്ടലിക് ആനിമൽസിലാണ് മാക്സിമം വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് മോഡ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷനിലാണ് യൂറിക്കോട്ടലിസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അഡ്വൻറ്റേജസ് ദാൻ യൂറിയോട്ടലിസം ആൻഡ് യൂറിക്കോട്ടലിസം ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബേസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മാക്സിമം വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് എക്സ്ക്രീഷന് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേണ്ടത് ആർക്കാണ് യൂറിക് ആസിഡിനാണ് വെൻ വി കമ്പയർ വിത്ത് അമോണിയ ആൻഡ് യൂറിയ അത് തിരിച്ച് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണോട്ടലിസം അക്വാട്ടിക്കിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കുക ഔട്ട് ഇതും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ കോൾഡ് ഡേയ്സ് വൈൽഡ് ഡിക്രീസസ് ഇൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സണ്ണി ഡേയ്സ് ക്യാൻ യു ഗിവ് റീസൺ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കോൾഡ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെറ്റ് വഴിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടും സോ എ ഡി എച്ചിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അവിടെ കുറവാവും അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് സണ്ണി ഡേയ്സിലാകുമ്പോൾ സെറ്റ് വഴിയൊക്കെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ വോളിയം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ഡി എച്ച് കൂടുതൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും മാക്സിമം വാട്ടറിൽ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ക്യാൻ യു ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഇതാണ് ആ ഫെനോമിനയ്ക്ക് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂറീമിയ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോമറുലൈ ഓഫ് കിഡ്നി ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഇതും അതെ എക്സ്പാൻഡ് ഇതും ചോദിച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ജി എഫ് ആർ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോമഡ് പെർ മിനിറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ മാത്രമേ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എ എൻ എഫ് അട്രിയോ അട്രിയോ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ഡി എച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഡയോറട്ടിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ജെ ജി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പറഞ്ഞത് അവർ ഇനി നമുക്കിതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ ആക്ടിനും മയോസിനും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ദെൻ ആ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവളെ ഒസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആത്രൈറ്റിസ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ഗൗട്ട് ടെറ്റനി ആ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ജോയിൻസ് കാറ്റ്ലേജിനസ് ഫൈബ്രസ് ആൻഡ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ തന്നെ ആക്സിയൽ അപ്പൻറ്റിക്കുലർ സ്കെൽട്ടണിലെ ബോൺസുകൾ പഠിക്കുക ഫോർ ലിമ്പ് ബോൺസ് ഹൈൻ ലിമ്പ് ബോൺസ് പിന്നെ എന്താണ് പെക്ട്രൽ ഗേഡിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റി ഗ്ലിനോഡി ക്യാവിറ്റി പെൽവിക്കിൽ അസറ്റാബുലം അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളും ഓക്കെ ജോയിൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ല ആരോഗ്യ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കോ മോഷനിൽ തന്നെ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റോളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡയഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഐ ഇയർ ബ്രെയിൻ ദെൻ സിനാപ്സ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലേബലിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സാമിന് ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് പിന്നെ അവിടെ സിനാപ്സ് എങ്ങനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ സിനാപ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സും ഒക്കെ പിന്നെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം അത് ആൻഡ് ദെൻ കെ
പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ബയോലാട്രിക് സിമ്മട്രി ഒക്കെ പിന്നെ ഫൈലത്തിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഫൈലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സിലിണ്ടറേറ്റയിൽ ഈ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ബോഡി ഫോംസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും കണ്ടു ടീനോഫോറയാണിത് സി എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് പ്ലാറ്റ് കണ്ട പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഇതൊക്കെ തന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് റൈറ്റ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഷ് ഹെൽമിന്ദസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പഠിക്കുമ്പോൾ പാരസെറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് മെനേറോബിക് റെസ്പിരേഷനും ഒക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അനിലിഡയിൽ ഇതും അതെ ഇതും ഡയഗ്രാം ചോദിക്കാം നീരീസ് എന്നുള്ളതാണിത് അക്വാട്ടിക് അനിലിഡ് പാരപ്പോഡിയ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഹൈഹിഡിന് ഏറിയ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ചാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫ്രീഡി ഒക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനം ആർത്രോപോഡയാണ് ആർത്രോപോഡ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സാമ്പിൾസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക കാരണം ലിമുലസ് ലിവിങ് ഫോസിൽ അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെറി ഹണി ബിയും പിന്നെ സിൽക്ക് വേമും ഒക്കെ പിന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മൊസ്കിറ്റോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോക്കസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൊളിസ്കയാണ് മൊളിസ്ക കുറേ ഷെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കേരിയ സ്ട്രെല്ല് എക്കൈനോഡേർമേറ്റ സ്പൈനി സ്കിൻ്റെ വാട്ടർ ഫാസ്കുലർ രണ്ട് സിമ്മട്രിയും കാണിക്കുന്നു ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഡേറ്റേൻ നോൺ കോഡേറ്റേനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതെ ഇതാ എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടാൽ ഇവർ കോൺട്രിക്റ്റീസ് ആണെന്നും ഇവരെ കണ്ടാൽ ഓസ്റ്റിക്റ്റീസ് ആണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിയാം ഇതിൽ രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ആണെങ്കിലും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വെൻട്രൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് മൗത്ത് കാണുക അങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ആഫിബിയ ടെയിൽഡ് ആഫിബിയൻ ആണ് സലമാൻഡർ ലിംബിലസ് ആംഫിബിയ ആണ് ഇക്തി ഓഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലോയാക്കയാണ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസ് അല്ലേ പിന്നെ പലതരം റെപ്റ്റൈൽസുകൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ക്യാബ ഫ്ലൈച്ച് കളർ മാറാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മെമ്മാലിയയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് അതായത് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസും ബോഡീസ് കവേഡ് വിത്ത് ഹെയേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒ വി പാരസ് വി വി പാരസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്താ ഫ്ലൈയിങ് മാമലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടിറോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ഓക്കെ പൗച്ചിൽ മാമൽ എഗ്ലൈങ് മാമില് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓസ്റ്റിക്റ്റീസ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ നാല് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങളിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീ സോറി പിന്നെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം അതുപോലെ ക്യൂബോയിഡൽ കൊളുംനാറ് സീലിയറ്റഡ് അങ്ങനെ എപ്പിത്തീലിയ ടിഷ്യൂസ് ആണിത് പിന്നെ ഇതും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്ട് ഏരിയോള ടിഷ്യൂ എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പോലും ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എരിയോള റെഡിപ്പോസ് പിന്നെ മസിലുകൾ നിർബന്ധമാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ലേബ്രം ലേബിയ മാൻഡിബിൾ ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് മാക്സില എന്നുള്ള പേരുകൾ ടങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ആണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇത് വരയ്ക്കാൻ സോറി വരയ്ക്കാനുള്ള ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ ഇത് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേർഷറി ക്വാർട്ടർണറി ക്വാർട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതും
ഇതാണ് ലേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇതാണ് വില്ലയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാർജ് ലിംഫസലായ ലാക്ടീരിയൽ കാണുന്നത് ലാക്ടീരിയൽ കണ്ടോ പിന്നെ വില്ലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഏരിയ ഫോർ അബ്സോർഷൻ മ്യൂക്കോസ ലെയറിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയഗ്രാണ് ഇത് ഇതിൽ ഈ ഡെ ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ബയൽ ഡെക്റ്റാണ് ഇത് ഗാൽ ബ്ലാഡർ ഡെക്റ്റ് ഫ്രം ലിവർ അത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡെക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ സി ഷേപ്പിൽ ഡിയോഡിനം കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാങ്ക്രിയാസിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് 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 എങ്ങനെ ചോദിക്കാച്ച ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഗീവ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഇവിടെ അത് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് തരും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇത് നമ്മുടെ ട്രക്കിയയും ലങ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാണ് ഏത് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാരണം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് തരാതെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതെന്തിനാ കാണിക്കുന്നു ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അത് ആൽബിയോളെ ആൻഡ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് അത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം ഇതും അതെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഏത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫ്യൂഷനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബി ഡിസോസിയേഷൻ കെർവിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ട് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ എസ് എനോട് എ വിനോട് ട്രൈ കസ്ബിഡ് വാൽവുകളൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ അയോർട്ടെ ഒക്കെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ വരാം ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആർ എസ് നമ്മുടെ ഇ സി ജി ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പൾമനറി സർക്കുലേഷനും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ ആണ് ഈ ഒരു സർക്കുലേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് പൾമനറി സിസ്റ്റമിക്കും ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല ഡയഗ്രാംസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം കാണാത്തവരത് കാണാം ഇതൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഒരു ഡയഗ്രത്തെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂള് ഗ്ലോമറുലസ് രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീനൽ കോർപ്പസൽ എന്ന് പറയുന്നു കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് പി സി ടി ഡി സി ടി ഹെൻലസ് ലൂപ്പ് വാസാറക്റ്റ് ഒക്കെ ഇതാ ഇതും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം വരുന്നതാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു മോഡൽ എക്സാമിന് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ആണ് സെഡ് ലൈൻ ഐ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് എച്ച് സോൺ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് സാർക്കോമിയർ ഇതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ട്രോപ്പോണിൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ എഫാക്ടിൻ മയോസിൻ ഹെഡ് ആണ് എട്ടി പൈസ ആക്ടിവിറ്റി കാണുന്നു ക്രോസ് ആവ് ടൈല് ഇത് മെക്കാനിസം മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഇതും അതെ ഇത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് കണ്ട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട്രാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഇത് തന്നിട്ട് കണ്ട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് സെഡ് ലൈൻ രണ്ടും അടുത്ത് വരുന്നു സാർക്കോമിയർ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ട്രൂ റിപ്സ് ആണ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേണമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇത് സ്റ്റേണം ഇത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം യെസ് ഇത് പെക്ട്രൽ ഗേഡിലും പെൽവി ഗേഡിലും ലിമ്പ് ബോൺസ് ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ലിമ്പ് ബോൺസ് വരുമ്പോൾ കയ്യിലെ കാലിലേക്ക് ഏതാന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക പിന്നെ ഗേഡിൽ ബോൺസുകളും ലേബലിംഗ് ഓർ ഡ്രോയിങ് രണ്ടിനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സെൽബോഡി ഷ്വാൺ സെൽസ് ആക്സോൺ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂബ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ യെസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിനാ കെമിക്കൽ സിനാപ്സിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനും കെമിക്കൽ
ഒട്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണേ എങ്കിലും എ പ്ലസ് വാങ്ങാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം അല്ലാക്കാ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റായി സമാധാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയാശംസകൾ ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നാളെ ആൻസർ കീയുമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്